广州电视塔，它还有一个很好听的名字，叫广州小蛮腰，高度600米，它比上海的东方明珠塔还高100多米，很多人都听说过，也在电视上见到过，但是从来没有登上去过。里面到底有什么呢？在它的顶楼有世界上最高的摩天轮，还有世界上最高的跳楼机。就算孙悟空来了呀，都说不敢玩，不敢玩。站在楼上还能看到整个大广州的绝美风光。你们准备好了没有？关注小陈导游，我带你们登上广州塔去看一看这小蛮腰。走吧，你是这边本地的哈、啊？上面漂不漂亮？漂亮，很漂亮。上去一看下来，下边都没人呢。都站在上面都感觉下面都没人，是不是？好好好，谢谢你。我们现在要登上去。不到现场，你真的感受不到它到底有多么的震撼。从抬头往上看啊，它的高度呢达到了惊人的600米。看它细细高高的，但是它能抵御12级台风、8级地震，耗资30亿打造。2005年的时候动工， 2 0 0 9年10月1日正式对外开放。现在是世界第三、中国第一的旅游观光塔，很多人都在这个地方拍张照、打个卡。但是小陈导游啊，我要带你们登上去。听说他的门票还挺贵的，小陈导游好心疼啊！两张门票啊已经买好了，花了五百九十六块钱啊！小陈导游啊分享了几百个旅游景区，真的给你们省了好多钱。现在咱们去乘坐那个高速的电梯，带你们啊登上广州塔，走吧。我们现在已经到达了灯塔的入口，因为今天是周一啊，所以说人比较少。但是呢，今天的天气啊非常的好，一定能够看到非常绝美的风光。我们啊现在去坐电梯了，现在我们在等电梯。刚才买了一瓶水，你们看都是小蛮腰的形状，给你们看看小陈导游的。姐姐们，你们羡慕吗？是不是特别羡慕？怎么吃都吃不胖的那种。我们啊现在已经乘坐电梯了，这个到达的高度呢是四百二十八米，差不多只需要九十秒钟的时间就可以到达。这边的话呢，准确的指出了我们现在所在的楼层，还有它的高度，我们将会到达四百二十八米，一百一十七层的高度。马上带你们到塔顶去看一下。上来之后啊，我先带你们感受一下四百三十三米的悬空走廊。你们往下看，朋友们，下面啊就是四百三十三米的高度。我的天哪，太震撼了！站在这个角度往外看，那个桥上的汽车就像火柴盒一样大，根本看不到下面的行人，就像感觉像蚂蚁一样小。会当凌绝顶，一览众山小的感觉。但是如果你要有恐高，千万不要来体验，太吓人了。走，带你们去坐摩天轮，走走走。你们过来看这一栋摩天大楼，它就是广州第一高楼，叫周大福金融中心。它的高度呢是五百三十米，是世界第八大高楼，耗资一百亿打造，并且的话呢，它配备了两台超高速电梯，每秒啊可以上升二十米，只需要四十五秒就可以到达九十五层的高度。也是广州众多建筑当中的颜值担当，也是广州体量最大的写字楼。在广州啊，大家亲切的称之为它为东塔。在东塔的旁边呢，就是西塔了。旁边的那个是西塔，它的是广州金融中心，高度呢是四百四十米，是广州的第二高楼。两栋大楼遥相呼应啊，看起来真的是气势恢宏。大楼的中间这条路走到底就是天河体育中心，再往前走就可以到达广州的火车站东站了。来给你们看一看，珠江之上有一个类似于诺亚方舟的一个小岛，这样子啊看不大清楚。来给你们看一看全景图，它呀、啊、被称之为叫做海星沙亚运公园。2007年广州举办亚运会，让它在国际上提高了知名度，也打开了经济的大门。走，带你们去看看猎德大桥，就在前面。下面这条河就是珠江了，珠江是中国第二大河，第二大河不是黄河，而是珠江。珠江是广东、广西两广地区的母亲河，孕育了珠三角的经济奇迹。在珠江之上有一个大名鼎鼎的大桥，它的名字啊叫猎德大桥。过了猎德大桥，你们看前面那边有一排住宅楼，黄色的，发现了吗？那就是闻名世界的猎德村。那里啊，人均十套房，身价都是上千万。人字拖、白背心的大叔啊，都是开着跑车去买菜的。因为啊，一个“拆”字改写了命运的村庄。曾经的城中村如何成为土豪村的？你们关注我，下一期我带你们去看看猎德村，顺便问一问那边还招不招上门女婿。走，带你们去坐摩天轮。现在啊，我们就要带你去乘坐四百多米高的摩天轮，世界上最高的摩天轮，朋友们。好激动啊！我都不敢上，你们知道吗？我恐高啊！我们现在到达了488米的户外观景平台，这里啊就是世界上最高的跳楼机了。反正我是不敢挑战，我带你们乘坐一下相对来说比较温柔的摩天轮，它可以带着我们360度全方位的看见整个大广州的美景。我们走吧！我的天哪！我站在这个摩天轮上，我腿都软了。
，往下面俯瞰，大地啊，就如同一张绚丽多彩的画卷一般，令人陶醉。一切都显得如此的渺小，又如此的美妙。怪不得诗人曾经留下这么一句话，叫“会当凌绝顶，一览众山小，山川河流蜿蜒曲折，仿佛是大自然的血脉贯穿在这片土地之上”。站在这里啊，可以感受到人类的渺小和大自然的伟大，让人感慨万千。有时间有机会，你们来一次广州，这座充满活力的城市，既有古老的文化底蕴，又兼具现代化的繁华。它是中国南方的一颗明珠，它引领着时代，它是一个开放的城市，它吸引着来自世界各地的人们。好了，这期视频的话呢，也就给大家做到这边。如果你喜欢旅游、热爱生活，就关注小陈导游，我在广州塔，世界上最高的摩天轮。祝愿大家更上一层楼。我们下期再见，下期带你们走进中国最富有的村庄——猎德村。之一就是我现在所在的位置，广东普宁华西村。这里一千四百多户人家，常住人口七千两百多人。他们所居住的房子，无论是高度、宽度、格局、造型，以及巷子的宽度、长度，几乎都是一模一样的。从高空俯瞰，如同迷宫。这个建筑群就像坐落在大地上的棋盘格。这里的房子就像复制粘贴一样。这里也是广东最大的传统民居建筑。外卖小哥来了，都头皮发麻。几百年来，这里啊从来没有出现过小偷，因为你偷了东西啊，你可能走都走不出去。外地的女婿来，老丈人必须得在路口等着，不然女婿上午到了，可能天黑还没有走到老丈人家里。甚至就是常住在这里的居民，因为多喝了两杯啊，连自己的家门都找不到了，因为这里上千栋房子几乎都是一模一样。曾经啊，还有个笑话，有个快递小哥来这里送快递，弯弯绕绕，好不容易把快递啊送到了家里，结果的话呢，却走不出来了，摸黑，愣是在村里走了半夜，最后啊，还是村民给送出来的。你们一定要给小陈导点个关注，今天咱们到村里面问一问，他们住在这样的房子里面，到底是一种什么样的感受？走吧。其实啊，他们的房子还是有一点不一样的。比如说，他们每家每户的房子名字不一样。比如说，这个啊叫长安居，刚才在那边看到了德安居、松安居等等等等。哇，这什么声音？我的天哪，你们敢相信吗？居然在这样的老房子里面有养猪的，给你们来看一看，是不是？不敢相信吧？这个院里面养了十几头猪呢。我觉得啊，住在这里啊，有一点非常非常的好，什么呢？就是邻里之间啊不会攀比，房子呢都一样，不会说你盖两层，我家要盖三层，你盖三层，我要盖四层。而且的话呢，现在啊攀比成风，很多人啊都买豪车，知道吧，朋友们？你买奔驰，我要买保时捷，我要买比你更好的车。在这个村里面啊，车你开不到家门口的，你有车，你停得远远的，停在村口，没有那种攀比的感觉，特别好，我觉得。但是有一点不好，就是这个地方。你们发现了没有？没有绿化，发现了吗，朋友们？这个地方就是这个村里的祠堂了，陈氏祠堂。这个村里住了将近八千号人，只有三个姓氏：姓李的、姓林的和姓陈的。潮汕人为什么这么有钱？因为他们非常有凝聚力，非常团结，他们的宗族观念很强，他们的家庭观念非常强。今天早上我们在他们家吃饭，大姐、啊、让我们到他们家里面去参观一下，走吧。我们一进来之后，这边的话呢是有个门，这个其实不是大门，这个叫边门。它的大门的话呢是这个，我们进来看一看，朋友们。进来之后的话，我们会看到上面有一个天井，是一个似水归堂的天井，中间的这个就是他们的。大客厅了，整个房子的话呢，它不像是我们现在建的两层别墅、三层别墅，它只有一层。大客厅的左右两边是作为房间在使用的，然后呢，他们的厨房是在院子的外面，站在这个位置就是他们厨房的位置了。厨房的上面的话呢，就是一个露台，可以用来晾晒衣物之类的。那为什么这样的房子要叫做下山虎呢？我来给你们讲解介绍一下。下山虎是潮汕地区一种民居建筑的模式，因为它形状呢像一只下山的老虎啊，所以呢叫下山虎。它的建筑特点是在潮汕传统的四点金的基础上，将中间的大厅退后，前面形成一个天井，两边的房间呢向前突出，形成两只老虎的前爪，形状啊就像一只下山的老虎。在潮汕不仅可以看到下山虎，还有四马拖车、百鸟朝凤等等等等。在潮汕这边的人非常注重民居建筑，所以自古。以来都有这么一句话，叫“金华帝王府，潮汕百姓家”。在这里，邻里之间相互照应，村民团结一心的凝聚力。这种凝聚力源于华西村悠久的历史和深厚的文化底蕴。
。在这里，村民有着共同的价值观和信仰，他们尊重传统文化，注重家庭和睦，强调邻里关系的重要性。怪不得潮汕人这么厉害，原来他们有信仰的传承，有传统文化的传承，有祠堂宗族的传承，团结一致的传承，重视家庭观念的传承。这样的村庄，你愿意来住吗？